Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ahantong tayo sa naging crucial game ng parehong veterano sa chess sa laban nila former world chess champion Vladimir Kramnik ng Russia versus super grandmaster Boris Gelfan ng Israel. Ayan, umabot sila sa Armageddon dahil ang kanilang naging score ay nung first game nanalo si Gelfan, pangalawa nagdraw, pangatlo nanalo si Kramnik, pangapat nagtabla at umabot sila ngayon dito sa Armageddon na ang white ay mayroong 5 minutes mas twin at ang black ay mayroon lamang 4 minutes pero kumadodraw niya, panalo na siya sa round na ito. So yan ang kondisyon. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa turnayong ito, ay makikita niyo po ang links sa description below. Okay, so tinan na kagad natin. Kramnik played C4. Yan talaga ang paborito niya, yung English. At tumira naman si Gelfand ng C5 as symmetrical English. B3, Knight F6, Bishop B2, Knight C6. Knight F3, development, at bumerik kagad sa D5. C takes D5, Knight takes D5, and then nag Knight C3. E5 to gain more space. At dito ay nag E3 lang para bigyan daan naman ang development ng light squared bishop. And then dito ay nag Knight takes C3. Bishop takes C3. Bishop D6. Bishop C4. Ito ang novelty ni Kramnik. Kasi dito nangyari pa nung uh, 2019, nakaraang taon lang, Bishop B5 sa laban between Super Grandmaster Parham Masoglu ng Iran versus Super Grandmaster Santosh Vidit ng India at naipanalo ni Magsudlu. Ayan. So balik tayo dito sa new idea ni Kramnik na Bishop C4, then nag Queen E7, H4. Ayan. So ito medyo interesting idea at dito ay nag H6 lang si Gelfand. Bakit? Kasi dito very tempting na parang ang sarap i4 no hoping na yung knight babalik pero hindi kasi babalik eh susugod si Kramnik diyan magda knight g5 eh ayan oh may threat sa f7 so possibility nito magkakasel yun nga lang may kasunod na malakas na queen h5 okay pakita ko lang sa inyo yung mga possibility ha so dito pag queen h5 may dalawang tira bishop f5 para depensa ng h7 or mag h6 so unahin natin yung bishop f5 kapag ganyan ang ginawa mayroong hataw ng knight takes f7 ayan oh So, masyadong malakas. Kapag nag-rook takes f7, mayroong queen takes f5, white wins. Okay? So, lamang na yan. Kapag naman, dito ay nag h6, merong simpleng queen g6. Yan ang matindi. Hindi pwedeng capture and basically nakapin nga. And then, may threatening mate sa h7 at sa g7. Dalawa yan, no? Grabe. <laughs> Kapag ito kinapture, matcha sa g7 dahil napakalakas ng bishop sa c3. So, yan ang hiwaga kung bakit After h4 ay nag h6 si Gelfand. And then dito ay nag queen c2. So tuloy lang sa development. And then nag bishop d7. Ayan. Sa pagkakataon na ito, pwede na daw itong e4. Ayan. So dito, no choice. Mapapabalik talaga si Kramnik na g1. And then castle. So slightly better for black. Kasi nga lamang na siya sa development and space. Pero hindi napansin ni Gelfand yan. Nag bishop d7 lang siya. Nag d3. Ayan na. Pinigilan na yung coming e4. So genius din si Kramnik. Then nag castle queen side. Ginaya naman ni Kramnik castle queen side din. And then nag g5. Ayan. So medyo bumalagbag na. Nagpasimula ng paramdam ng atake. At dito ay nag king b1 lang. Kumembot lang as prophylactic move. And then nag king b8 lang din si Gelfand. So parehong veterano. No? <laughs> Nagpapakiramdaman. So dito nag h takes g5. H takes g5. And then nag knight d2. Ayan. So medyo islog islog lang muna si Kramnik. Ang idea niya, itatransfer niya yung knight niya sa e4, atakihin yung dark square bishop, mga ganon, and then dito nag f5. Ayaw hayaan ni Kelfand na makasimpleng knight e4 lang. And then dito nag g4, interesting move. Sa kagustuhang maka knight e4, eh na, nagsakripisyo na si Kramnik ng g4 para makuha niya talaga yung e4. So isa yan sa mga pattern ng strategic play. So dito nag f4 na, ayan, so idea para at least solid pa rin ang constructure kasi kung kakapture rin, wala eh, magda knight e4 lang din eh. And then looking na weak pa rin yung mga pawns na yan. Kasi mamaya pwedeng atakihin yan. Okay, and then ang ganda na nung knight sa center. So yan ang idea niya. Kaya dito, mas minabuti na lang ni Gelfand na at least solid yung structure niya. Then humataw na ng capture, rook takes h8, rook takes h8, and then nag g4. Ayan, so atake na sa bishop. And then kung mapapansin nyo dito, talagang libre yung pawns sa g4 at kinapture nga ni Gelfand ang libre yung na yan. Bakit ano baon-baon ni Kramnik? Meron siyang rook g1. So, atake dito sa bishop sa g4 and then dito umatras bishop f5 mayroong knight takes d6 queen takes d6 and then nag rook takes g5. Bawi rin naman pala. Okay, so dito ang maganda sa puti nasa kanya ang bishop pair. Pero hindi pa rin dapat na pakasiguro si Kramnik kasi nga napaka-aktibo ng tore bishop and then may row lahat kanya pa yung h-file kay Gelpan pa. 
Then dito, nag-bishop c8. So, preserve muna yung light square since naka-threat. Atras muna. Then, nag-king b2 lang si Kramnik. Ayan. So, nagpa-islog-islog lang. So, inaantay niya yung mga kagana pang gagawin ni Gelfan dito. So, yan ang mga veterano eh. Magagaling mag-abang. Then, dito ay nag-rook h2. Ayan. So, pinireasure yung uh, pawn sa f2. Then, nag e takes f4 na. Nag-knight d4. Ayan. Talagang binubulabog na magaling ni Gelfan do. Nag-queen d2. e takes f4. Rook d5. O, oh, di ba? <laughs> Bula buga yung dalawa. Talagang digmaan ng parehong veterano. Okay, and then dito, nag queen f8. So, para at least may depensa yung pawn sa f4. And then, nag b4. Ayan. So, talagang gustong tanggalin naman ni Kramnik yung dumidepensa sa knight sa d4. Then, nag b6. At dito ay may ginawang simpleng discarte si Kramnik na talagang medyo nadihado si Gelpan sa ginawa niya. Ano kaya yung good move na yun? Pakigess nyo, pinakapasel. Bigyan ko kayo na kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start. Maraming salamat. Sinimplihan lang. B takes C5. Ayan. So dito, nag B takes C5. Sinimplihan lang. Bishop takes D4. Malinis eh, oh. C takes D4 and then Chumik. Yan ang matindi dyan. Siyempre, hindi pwede maging B8. May Bishop D5 eh. So dito, obligado talaga mag Bishop B7. Kung maglalakbay naman, mayroong mga Queen A5 check. Nako, gulo-gulo yan. Kaya Bishop B7 lang ang obligado. At dito, isinundan pa ng good move. Bishop D5. Obligadong depensahan. Uwe. Rook H7. And then dito, may inihataw na naman na malakas. Malinis ang trabaho. Napaka-realistic ang tiradang yon. I-guess nyo po kung ano ang good move. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo at makapag-isip. Sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start. Maraming salamat. Ang simple lang at malinis na trabaho ay Queen B4. Ayan o, oh, may paghahamon sa Queen. Meron ding uh, bigat or additional load ng pressure sa B7. So dito, makikita nyo na parang tipong masisimplify lahat ng tore, bishop, queen, at matatranspose sa king and pawn ending. Ang factor lang dito, mas malapit ang king ni Kramnik sa mga pawns ni Gelfand. Mas madaling malalakbayan yan para mapitas yung mga yan. E ang king ni Gelfand, ang layo. Yan ang kaibahan niyan So dito, Nag-queen c8 na lang, umiwas, pero hindi pa rin niya napigilan. Rook takes b7, rook takes b7, queen takes b7, queen takes b7, bishop takes b7, king takes b7, and then simple king b3. Okay? So yan ang advantage ng meron tayong advanced knowledge sa king and pawn ending. Okay? So hindi lang ang bakbakan na opening, hindi lang ang bakbakan na middle game. Dapat meron pa rin nauuna na theoretical pattern sa endgame. Mayaman tayo dapat sa pattern ng endgame. Pag king b3, o paano ngayon yan? Mas malayo pala yung king ni Gelfand. Nadihado siya. So dito na king b6, king c4, dito na lang siya dumaan. Ito na lang ang kuntirya niya. King takes d4, king b4, king e4, and then dito nag a5, d4, a4, d5, king a3, d6, king takes a2, d7, a3, d8 queen. Wala na. King b2, queen d4 check. So bilisan ko na lang po. Ito nangyari ha. King b1, Queen d3 check, king b2, queen d2 check, king b1, nag queen d1 check, king b2, queen e2 check, king b1, and then nag king takes f4. Babay na. Okay, so syempre pag nag a2, basically, kakapturin lang yan, capture, capture, and then meron pang additional na magpo-promote ng queen. Kaya dito, nag-resign na si Gelfand. Grabe, no? <laughs> Grabe ang opening nila. Weird, tapos yung middle game. Medyo gitgita ng atake, tapos nauwi sa malinis na endgame. Ayan, so medyo nalingat ni Gelfand yung outcome ng King Endpoint Ending. Samantalang si Kramnik, nakaabang pala siya. Na anytime pwedeng matranspose sa King Endpoint Ending, dun siya babanat at dun siya nakalamang. So dito, nanalo siya sa Armageddon. Siya ang nanalo sa round na ito kontra sa veteranong Super Grandmaster Boris Gelfand ng Israel. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.